সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন মানচিত্র অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সাথে আছি নিকিতা নন্দিনী প্রতিদিন বিকেল 4:30 টায় এই আয়োজন নিয়ে আমরা থাকি আপনাদের সাথে চেষ্টা করি সারা দেশের নানা সংকট সম্ভাবনার কথা জানাবার কথা বলি আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তুলে ধরি মানুষের দুঃখ দুর্দশা আশা নিরাশার কথা দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 3000 ছাড়ালো নতুন করে 9 জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 110 জনে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে 434 জন নতুন দুইজন সহ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 87 জন এই অবস্থায় এখনো লকডাউন না মানলে এই সংখ্যা ভেঙে ফেলতে পারে পূর্বের রেকর্ডগুলোকে এই অবস্থায় আজ আমরা মানচিত্রে আলোচনা করব লকডাউন মানা না মানা নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন শরীয়তপুর থেকে ডামুড্ডার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার শেখ মোস্তফা খোকন এবং বরিশাল থেকে সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র গাজী নইমুল হোসেন লিটু এবং টাঙ্গাইল থেকে আমাদের সহকর্মী সোহেল তালুকদার স্বাগত আপনাদের তিনজনকেই মানচিত্রে আশা করি তিনজনই সুস্থ রয়েছেন সতর্ক রয়েছেন প্রথমেই চলে যেতে চাই শরীয়তপুরে সেখানে রয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার শেখ মোস্তফা খোকন শেখ মোস্তফা খোকন আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে শরীয়তপুর জেলায় আসলে যে পাঁচটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে সেখানে একশো সজ্জার হাসপাতাল রয়েছে আমরা জানি আমার প্রশ্ন হচ্ছে চিকিৎসা সামগ্রীর সংকট কি রয়েছে কি না এছাড়াও শরীয়তপুরে আসলে করোনায় সংক্রমিত রোগীদের জন্য তিনটি অ্যাম্বুলেন্স বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত করার একটি নির্দেশনার কথা ছিল সেটি কি মানা হয়েছে কি না প্রস্তুত করা হয়েছে কি না সব মিলে কি অবস্থা সেখানে চমৎকার একটা কোশ্চেন আপনারা করেছেন এই মুহূর্তে আসলে শরীয়তপুরে একটা একসাজ্য বিশিষ্ট হাসপাতাল আছে পাশাপাশি পাঁচটি হচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তো আমাদেরকে মন্ত্রণালয় বা আমাদের অধিদপ্তর থেকে যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে আমাদের একশো সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতালটাতে বিশটি আইসোলেশন বেড এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে পাঁচটি করে আইসোলেশন বেড তৈরি করে রাখার কথা ছিল এবং রিসেন্টলি আমাদের হচ্ছে জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স যেটাকে ডেডিকেটেডলি করোনা চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হচ্ছে যেটার তৈরির কার্যক্রম এখনো চলমান আছে আর আপনি যেটা বলেছেন যে আসলে করোনা রুগী তো আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের দেশে দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে আসলে করোনা রুগীদের যেগুলো মাইল্ড সিমটম থাকবে ওই সমস্ত রুগীদেরকে আমরা আসলে আমাদের আইসোলেশনে নিয়ে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্ত ইকুইপমেন্টস গুলো প্রয়োজন তার মধ্যে আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার আমাদের নেবুলাইজার মেশিন আমাদের ইসিজি মেশিন এক্স রে মেশিন এই সমস্ত মেশিনগুলো আসলে আমাদের আছে আর কিছুটা স্বল্পতা থাকলেও এগুলো আমাদের সিভিল সার্জন স্যার উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এগুলো নিয়ে আসার জন্য উনি চেষ্টা করছেন অতি শীঘ্রই এগুলা চলে আসবে আর অ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপারে যেটা জিজ্ঞেস আপনি বলেছেন আমাদের তিনটি অ্যাম্বুলেন্স করোনা রোগীদের আনা নেওয়ার জন্য রেডি রাখার কথা ছিল তো সেগুলো সিভিল সার্জন স্যার আমাদের শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে সমন্বয় করে সেগুলো রেডি করার জন্য চেষ্টা করছেন আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যেই এগুলো রেডি হয়ে যাবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে এ পর্যায়ে আমরা একটু ঘুরে আসতে চাই বরিশাল থেকে সেখানে রয়েছেন সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র গাজী নইমুল হোসেন লিটু লিটু আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আজকে সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদেরও বলেছেন যে ত্রাণ বিতরণে কোনো বৈষম্য যেন না হয় আপনাদের সেখানে আসলে কি অবস্থা ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিগুলো কি ঠিকঠাক মতো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে কারণ আমরা বারবার লকডাউন মানতে বলছি আবার ত্রাণ নেবার জন্য কিন্তু জনগণকে দেখা যাচ্ছে যে বাড়ির বাইরেই আসতে হচ্ছে তো সব মিলিয়ে এখানে শৃঙ্খলা কতটা রয়েছে জানতে চাই আপনার ডিবিবিসি টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি দেশবাসীকে জানাতে চাই যে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র সাইনিয়াবাস সাদিক আবদুল্লাহ প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনায় বরিশালে ত্রাণ কার্যক্রম বরিশাল সিটি কর্পোরেশন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে আগা আজকে আজকের দিন নিয়ে পঁচিশতম দিনে পৌঁছাবে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন মূলত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এবং আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে একটি তালিকা তৈরি করে সেই তালিকা অনুসারে রাতের বেলা বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী কর্মকর্তাগণ বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন এবং এই প্রসঙ্গে 
আমাদের প্রতিদিন পনেরোশো কর্মী সিটি কর্পোরেশনের কর্মী এই তিরান শুধুমাত্র ত্রাণ বিতরণের কাজেই ব্যস্ত আছে আমরা বরিশালের রাস্তাঘাট জীবাণুনাশক করার জন্য আমরা প্রায় প্রতিদিন তিরিশ হাজারের অধিক লিটার জীবাণুনাশক স্প্রে করে আসছি এবং আমরা নিজেরা নিজেদের আমাদের মাননীয় মেয়র শ্রেণীবাস সাদিক আবদুল্লার চিন্তা ভাবনায় আমরা নিজেরা নিজেদের উদ্যোগে স্প্রে সিটার মশক নিধন স্প্রে মেশিন আমরা তৈরি করে সেটি আমরা নগরব্যাপী ছেটাচ্ছি আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নগর নগর পর্যায়ে যদি আপনি দেখেন তাহলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখনও সুরক্ষিত পর্যায়ে আছে তবে জনগণ যথাযথভাবে যদি কোয়ারেন্টাইনকে কোয়ারেন্টাইনকে তাদের আয়ত্তের জ্ঞানের মধ্যে আনেন তাদের বিবেচনার মধ্যে আনেন তাহলে এই ব্যবস্থা থেকে আমরা ব্যবস্থাকে আমরা মোকাবেলা করতে পারবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সহকর্মী রয়েছেন সোহেল তালুকদার টাঙ্গাইলে সোহেল আপনি নিশ্চয়ই সেখানে সতর্ক রয়েছেন আপনার এলাকাতে কিন্তু মোট আক্রান্তের সংখ্যা বারো জন এবং একটি গ্রামে একটি গ্রামেই সেখানে চারজন আক্রান্ত হয়েছে আমরা জানতে পেরেছি তো এখন কি আসলে লকডাউন মানা হচ্ছে এলাকাবাসীর মধ্যে কি ভয় ভীতি দেখছেন তারা কি সতর্ক এছাড়াও জানতে চাই যে উপজেলায় আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রশাসন কতখানি তৎপর কতখানি সক্রিয় সব মিলে কি অবস্থা সেখানে নিকিতা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটা বলছিলেন যে টাঙ্গাইলে মোট বারো জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন তার মধ্যে ভূঞাপুর উপজেলাতেই পাঁচজন এবং এই পাঁচজনের প্রায় চারজনই পাশাপাশি একই গ্রামে রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু সেই অর্থে এই গ্রামটি প্রশাসনের পক্ষ থেকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল দুটি গ্রাম কিন্তু আমরা যে বিষয়টি দেখেছি যে এই গ্রামের মানুষ প্রথম দিকে প্রশাসনের তৎপরতায় সেই গ্রামের মানুষ লকডাউনের মধ্যে ছিল তবে এই যতই দিন গড়াচ্ছে সেই মানুষদের ভিতরে একটি চৌর্য বৃত্তি যেটি আমরা বলি সেই চৌর্য বৃত্তির একটি স্বভাব আমরা লক্ষ্য করেছি ওই মানুষগুলি কিন্তু তারা আর গ্রামের মধ্যে আবদ্ধ থাকছেন না তার পার্শ্ববর্তী যে হাটগুলি রয়েছেন সেই হাটগুলিতে তারা চলে যাচ্ছেন আর পাশাপাশি আপনাকে বলে রাখি যে এই জেলা সিভিল সার্জন তথ্যের মধ্যে কিন্তু টাঙ্গাইলে মোট সাতশো জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল এর মধ্যে বারো জনকে তারা শনাক্ত করেছেন বারো জনের মধ্যে মাইমিন সিং এর ঢাকা এবং টাঙ্গাইলের যে কোয়ারেন্টিন একটি ইউনিট খোলা হয়েছে সেখানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন আর টাঙ্গাইলে মোট হোম কোয়ারেন্টিন হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন মিলে প্রায় চার হাজার দুইশো এগারো জনের মতো রয়েছেন এর মধ্যে প্রায় একুশের মতো কিন্তু তাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র দিয়েছেন এখন পর্যন্ত উনিশের উপরে কিন্তু কোয়ারেন্টিন রয়েছেন তবে সবচাইতে মজার যে বিষয়টি হচ্ছে যে নিকিত আমি যদি আপনার একটু এই পিছনে যে জায়গাটি দেখাই এটি কিন্তু এক ধরনের বাস্তব চিত্র যদি আমি বলি যে আপনি আইন মানা মানানো এবং আইন না মানার যে চরম যে দৃষ্টান্ত সেটি এই মাঠটিকে প্রশাসন গেল কয়েকদিনের সুধী সমাজ এবং সাংবাদিক তথ্য মতে এই মাঠটিকে তারা একটি কাঁচা বাজারের তারা রূপান্তর করেছিলেন কিন্তু এই যে কাঁচা বাজারটি এখানে এই এত বড় খোলা মাঠে করা হয়েছিল সেখানে যেমন যারা ব্যবসায়ী তারাও যেমন এই মাঠটিকে ব্যবহার করেননি একই সাথে যারা বাজার করতে আসেন তারাও কিন্তু এই মাঠটিকে তারা সেই ব্যবহারের জন্য তারা এখানে কিন্তু আসেননি খোলামেলা জায়গা ছিল এটি আসলে বাস্তব চিত্র আপনি এই চিত্র দিয়েই আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে টাঙ্গালে আইন কতটুক মানানো যাচ্ছে এবং তারা মানছেন আর পাশাপাশি যেটা আমি গত কয়েকদিনে যেটা লক্ষ্য করেছি যে টাঙ্গাল পৌর শহরের মধ্যে আইন মানার জন্য প্রশাসনের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে কিন্তু সেই অর্থে আরও যে বারোটি উপজেলা রয়েছে সেই বারোটি উপজেলার মধ্যে সখীপুর একটি অন্যতম তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সখীপুরে বেশ আমরা আইন মানার কথা শুনতে পেরেছি কিন্তু এর পাশাপাশি কিন্তু যে অন্য যে উপজেলা রয়েছে সেই আরও এগারোটি উপজেলা সেই এগারোটি উপজেলার মানুষের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের কোনো যে ভয় করোনা আক্রান্তের জন্য যে ভয় সেটি কিন্তু নাই বিশেষ করে টাঙ্গালের নাগরপুর এবং ভূজাপুর এই দুটি অঞ্চলে কিন্তু পাঁচজন এবং চারজন টোটাল নয় জন যে সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু এই দুটি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিন্দু মাত্র এই করোনা যে একটি সংক্রামক ব্যাধি এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সেই ধরনের সচেতনতা কিন্তু তৈরি হয়নি আপনি জানেন যে টাঙ্গালের প্রথম কিন্তু ভূজাপুরেই যে পুলিশি অ্যাকশন হয়েছিল তারপরে দুদিন মাত্র এই জনগণের মধ্যে এক ধরনের ভীতির আমরা সঞ্চার দেখেছিলাম তারা ঘরমুখী হয়েছিলেন এখন বলতে গেলে যে প্রশাসনিক যে তৎপরতা এবং জনগণের যে অবস্থা সেটি একদমই 
কোনো কার্যকর অবস্থায় নেই মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে এসেছেন তবে আমরা শতকরা হিসাবে যদি বলি যে স্বাভাবিক সময়ের চাইতে এখনকার বর্তমান অবস্থা যদি বলি স্বাভাবিক সময় বা করোনার আগে যে অবস্থা ছিল সেটি যদি আমরা একশো ভাগ যদি বলি এখন সেটিকে আমরা পাবো যে ষাট ভাগ পর্যন্ত পাবো যে মানুষ তাদের যে রয়েছেন আরেকটি বিষয় যে আমি যে এলাকায় দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই এলাকার পাশেই কিন্তু বামনহাট একটি নাম গ্রাম রয়েছে সেই গ্রামে একটি সাপ্তাহিক হাট রয়েছে সেই সাপ্তাহিক হাটটি কিন্তু আজ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা আমি স্থানীয় যে সংবাদকর্মী রয়েছেন তাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি বিষয়টি এক কথায় বলতে গেলে যে আইন মানানো যাচ্ছে না এবং জনগণ আইন মানছেন না সোহেল তালুকদার ধন্যবাদ আপনাকে টাঙ্গাইল থেকে আমাদের সহকর্মী সোহেল তালুকদার জানাচ্ছিলেন সেখানকার পরিস্থিতি আপনি সাবধানে থাকুন ভালো থাকুন এবং সতর্কতার সাথে কাজ করুন সোহেল এছাড়াও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন গাজী নইমুল হোসেন লিটু এবং ডাক্তার শেখ মোস্তফা খোকন আপনারা দুজনই আমাদের সাথে থাকুন বিরতির পর আবার আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত মানচিত্রে নিচ্ছে একটি বিরতির সঙ্গেই থাকুন সবাইকে আবারও স্বাগত মানচিত্র নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এ অবস্থায় আজ আমরা মানচিত্রে আলোচনা করব লকডাউন মানা না মানা নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সৈয়দপুর থেকে ডামুটার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার শেখ মোস্তফা খোকন এবং বরিশাল থেকে সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র গাজী নইমুল হোসেন লিটু বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম আবারও আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি মানচিত্রে এবারও আসলে শুরুতে চলে যেতে চাই ডাক্তার শেখ মোস্তফা খোকনের কাছে শরীয়তপুরে মোস্তফা খোকন আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাই যে চিকিৎসা সামগ্রিক সামগ্রিক সংকট যদি রয়েই যায় সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনাদের কাজ করবার ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা হতে পারে এবং এই সংকটটি যেন না থাকে এজন্য যদি আপনাকে কোনো পরামর্শ দিতে বলি কি করা যেতে পারে অর্থাৎ করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে এবং করোনা মোকাবেলায় আপনারা যদি আরও সক্রিয় হতে চান সেক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি আবারও আপনাকে আসলে করোনা সংক্রমণ তো প্রতি মানে হচ্ছেই প্রতিদিনই প্রতিদিনই এখন করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে যেহেতু আমাদের টেস্টের পরিমাণও বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর পরিমাণও আমরা বাড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা কি বলবো যে একটা গাণিতিক হারে আমাদের এখন যত বেশি টেস্ট হচ্ছে আমাদের ইনফেক্টেড পেশেন্ট তত বাড়ছে এখন এই করোনা রোগীদেরকে যদি আমরা চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে যাই তাহলে আমাদের যে সমস্ত ইকুইপমেন্টস গুলো দরকার তার মধ্যে ডাক্তারদের বা চিকিৎসা কর্মীদের সুরক্ষার জন্য যেগুলো আমাদের প্রয়োজন সেগুলো সেগুলোর নাম হচ্ছে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের পিপি সাথে যেটা আছে এন মাস্ক যেটা নিয়ে আসলে এখন প্রতিনিয়তই কথা হচ্ছে আপনারা জানেন যে এন মাস্ক নিয়ে অনেক ধরনের অনেক প্রচার প্রচারণাও চলতেছে এবং এন মাস্ক না থাকার কারণেই মূলত আমাদের চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যকর্মীরা বেশিরভাগ এখন ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে এবং চিকিৎসকরা যখন ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা হসপিটালের কোনো একটা পার্ট বা একটা হসপিটাল পুরোটাই আমাদের লকডাউন করে দেওয়া লাগছে এখন মাস্কের ব্যাপারে আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ওনারা প্রচন্ড রকমের ভাবে চেষ্টা করছেন যেহেতু এখন পৃথিবীর সব দেশের সাথে আসলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের বিচ্ছিন্ন যে যে কারণে এন মাস্ক দেশে আনার জন্য একটু সময় লাগছে তবে আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের অধিদপ্তর এবং আমাদের মন্ত্রণালয় ওনারা আমাদের সুরক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত পজিটিভ ওনারা খুব শীঘ্রই আমাদের এই সুরক্ষা সামগ্রীগুলো আমাদের হাতে পৌঁছে দিবেন আমরা সে অনুযায়ী আমরা কাজ করতে পারবো আপনারা জানেন যে আমরা আমি কিছুদিন আগেও বলেছি যে এটা আসলে আমাদের এই নতুন প্রজন্মের একটা যুদ্ধ যে যুদ্ধটা একটা অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে আমরা করছি এখানে আমাদের কমান্ডারের ভূমিকা পালন করছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আমরা চিকিৎসা সেবা যারা আছি আমরা কখনোই এই চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে পিছপা হব না আমরা এই যুদ্ধ চালিয়ে যাব আমাদের শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত এবং আমরা যেটা চাচ্ছি যে আমাদের পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট এগুলো যত তাড়াতাড়ি আসবে আমরা তত দৃঢ়তার সাথে আমাদের এই রোগীগুলোর চিকিৎসা সেবা আমরা প্রদান করতে পারবো এবং রোগীগুলো সুস্থ হয়ে বাসায় যাবে আসলে আমরাই যখন ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছি ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছি তখন তো আসলে চিকিৎসা সেবা দিতে গেলে এখন প্রত্যেকটা মানুষের মনেই তো আসলে ভয় আছে এখন সেই ভয়টা দূর করে যেন আমরা আমাদের কর্মকাণ্ডগুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারি এটার ব্যবস্থা যদি আমাদের মন্ত্রণালয় আমাদের অধিদপ্তর করে দেয় তাহলে আমাদের চিকিৎসা সেবা দিতে কোনো সমস্যা হবে না আর যেটা আসলে বেশি সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের যে সচেতনতা আমরা প্রতিদিনই বলছি যে আপনারা ঘরে থাকুন 
जीवन भय रही लकडाउन माना ना माना जरा निम्न आय मानुष रोचे जरा दिन आने दिन खाए मानुषुलो के क्यों आसले मानुषुलर क्षेत्र में लकडाउन निश्चित कराटा आसले समय मध्य सब चे बड़ चालेजर विषय होने की अवस्था जरा निम्न आय मानुष रोचे ता कि लकडाउन मान आय मानुषुलो के तर का तर दारे आसले त्राण पोछे देवार जो अपारा की पदक्षेप नहीं प्रशासन तत्परता सम्पर्क जानते चाहिए बरशाले लकडाउन परिसि सन्तोषजनक दावी करब सकाल दिखे रास्ता घाटे कि दैनन्दिन प्रयोजन जिनपत केंटा करत बजार अंचले कि भीड़ जमाय तब से सामाजिक दूरत मानार क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक कर्मी क्या कर बरशाले जनगण के मध्य विशेषकर नगरबास मध्य एक जनसचेतनताओ तैरी हो तर निजे देखे बाचते हैं निजे बाचते तरह परिवार बाजे और देश बाजे तो सूतरा परिसिटी तुक तो तो न प्रशासन कर्मकर्ा सब समय सजग आ पुलिस बाहन कर्मकर्ा विषय की देखभाल कर तो आशा कर परिसिति उन्नत हो रनैतिक नेतृबृंद जरा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आई प्रत्येके अवस्थान क्ज कर निर्देशना रही है बरशाल सिटी करपोरेशन माननीय मेयर श्रेणी अब सदिक अब्दुल्ला उनार प्रत्यक्ष निर्देशना और जननेत्री शेख हासिना जे निर्देशना दिए से निर्देशना वास्तवयने लकडाउन परिसिटी एक सहन एवं एक चमत् सन्तोषजनक पर्याय नहीं जाए अविरत भावे अपनी निश्चय जानेंशर सब जिले गतकाल जिने सब जिले करना परिस्थिति मोकबल चौष्टि जन सचिव के दायित्व देा हो दायित्व दिए सरकार से विषय की एकते चाहिए अपनारे कि संक्रांत को शुरू होना संक्रांत क्या बरशाल सीटी करपोरेशन को चिठी पाई सरकारी पर्यायी पवार पर ही माननीय मेयर महोदय सभापत सभा अनुष्ठित विषय कार्यकर सिद्धान निब धन्यवाद अपन दूजन के शरियतपुर डामोडर उजिला स्वास्थ्य परिवार परिकल्पना कर्मकर्ता डा शेख मुस्तफा खोकन और बरशाल सीटी करपोरेशन पैनल मेयर गाजी नईमुल हुसैन लिटू अपन दोजन के धन्यवाद अपनारा सतर्क थकून निरापद थकून और सुस्थ थ यही आजकल आयोजन आगामीकाल अन्को एलिकार अतिथि दिए हाजिर हब डिबिस संगे थकूँ